गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों सिक्स क्लास में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था और हमने सेकंड चैप्टर को मिनरल्स तक पढ़ लिया था ठीक है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रफीज से और कोशिश मैं ये करूँगा कि आज के दिन हमारे ये चैप्टर फिनिश हो जाए फिर इसके बाद में हम चैप्टर थ्री भी स्टार्ट करेंगे फिर चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड दोनों की एक्सरसाइज एक साथ कम्प्लीट करेंगे ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक रफीद से स्टार्ट होगा और कोशिश करेंगे कि हम ये चैप्टर को आज फिनिश करें ठीक है आप सभी बच्चे अपने साइंस की बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 19 पर आ जाइए मैं रीड करूंगा आप मेरे साथ उसको मैच करते चलिए ठीक है रफीज अब रफीज क्या है देखिए आपने हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने चैप्टर में पढ़ा था जो फूड है उसको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है एनर्जी गिविंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड तो एनर्जी गिविंग फूड में क्या था प्रो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट बॉडी बिल्डिंग फूड में था प्रोटीन और जो हमारा प्रोटेक्टिव फूड है उसमें विटामिन और मिनरल्स फिर वाटर और रफेज क्या है ये एडिशनली आइटम्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी तो है लेकिन इनसे एनर्जी नहीं मिलती प्रोटेक्शन भी नहीं होता लेकिन ये हमारी बॉडी के अदर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ठीक है तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं रफेज इन एडिशन टू द अब न्यूट्रिय रफेज और डाइट्री फाइबर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी हेल्दी डाइट याद रखिए रफेज का एक नाम और क्या है डाइट्री फाइबर ठीक है डाइट डाइट्री मतलब खाने वाले रेसे और इसका साइंटिफिक नेम क्या है रफेज ठीक है तो ये हमारे खाने का हमारी डाइट का बहुत हेल्दी डाइट का एसेंशियल पार्ट है द मेन फंक्शन ऑफ रफेज इज टू एड बल्क टू द डेली डाइट वी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज ठीक है हमारी डेली डाइट में बहुत सारा रफेज होना चाहिए और लेकिन हम रफेज को डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते सो इट एड बल्क टू द फीसेस ठीक है इससे क्या है जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है जो फीसेस है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है दिस एड इन द डाइजेशन प्रोसेस एंड हेल्दी फंक्शन ऑफ द बॉवेल सिस्टम अब इससे क्या होता है रफे से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है याद रखिए रफे जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए डेली खाने में खाने में ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा जो आ, ये डाइजेस्ट कम होगा डाइजेस्ट नहीं होने से क्या होगा इससे हमारे यहाँ जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है फीसिस जो है वो ज़्यादा फॉर्म होगा जब वो ज़्यादा फॉर्म होगा तो हमारे जो आते हैं इंटेस्टाइन हैं बॉवेल्स जो हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे ठीक है तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल हमारे बॉवेल सिस्टम के लिए रफेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्ट इन आर डाइट फ्रूट्स आर वन कॉमन सोर्स ऑफ रफेज फॉर एग्जाम्पल एप्पल पियर ग्रैप्स आप याद रखिए अगर आपको अपना आ, सुबह अर्ली मॉर्निंग में अगर आपको फ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है या बहुत टाइम लेते हैं आप फ्रेश होने में ठीक है आप समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब तो आपको फ्रेश होने में अगर टाइम लगता है तो आपको क्या चाह करना है आपको सुबह डेली खाली पेट हो जाने एक एप्पल खाइए ठीक है थीके? तो इसमें रफेज होता है ये रफेज डाइजेस्ट नहीं होगा और आपका जो बॉबिल सिस्टम है आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा ही ठीक है इससे फिर आपका जो जो फ्रेश होने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा इससे आपके आते ही स्ट्रॉन्ग होंगे ठीक है होल ग्रेन्स ऑल्सो आर कॉमन सोर्स ऑफ रफेज सारे ग्रेन्स खाना चाहिए देन वाटर वी कैन नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट वाटर आपने वाटर टैंक्स पे लिखा हुआ देखा होगा आ, कुछ स्लोगन तो मेरे को भी याद हैं क्या है जल है तो जीवन है आपने भी पढ़ा होगा सुना होगा सुना है ना जल है तो जीवन है ठीक है देर इज लाइफ वेर इज वाटर जहाँ पानी वहाँ जीवन ऐसा बहुत सारे स्लोगन सुधे ना तो वी कैन नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट वाटर पानी नहीं तो जीवन नहीं हमको पता है इवन फॉर आ डे एट लीस्ट सिक्स टू एट ग्लासेस ऑफ वाटर शुड बी टेकन एवरी डे आपको क्या करना चाहिए रोजाना छः से आठ गिलास पानी पीना चाहिए इवन मोर इन हॉट एंड ड्राई वेदर जब गर्मियाँ हों तब ज़्यादा पीना चाहिए 
fluid intake in the form of water based drinks is also essential for the good health as is solid food kya kehte hain drinks jisme pani zyada hota hai wo hamari health ke liye acche hote hain theek hai some amount of water is also obtained from fruits and vegetables thoda sa pani humko uh, vegetables se aur fruit se mil jata hai water is needed for the following reason ab pani kyon chahiye ab dhyan rakhiye dekhiye pani se humko energy nahi milti pehli cheez aur pani se hamare ko kya kehte hain body building bhi nahi hoti fir pani kyon zaruri hai ab wo aspects hum samjhenge number 1 it is a good solvent and it help the transport of various substances and carrying the digest food to all part of the body samjhe ye kya hai ye bahut acha solvent hai isme jitne bhi hamari body mein toxic substance bande na sab pani mein ghul jate hain humne pani piya hamari body mein jo toxic substance bane wo pani mein ghul gaye ab ye pani kahan jayega kidney mein jayega ko kidney isko urine mein form kar degi theek hai और जब हम यूरिनेट करेंगे तो जो पूरा भी टॉक्सिक मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर ठीक है तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पूरा जो टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी में बनता है सब यूरिन के फॉर्म में पानी के साथ बाहर तो ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है दूसरा काम क्या करता है इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस एंड कैरिंग द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी अब हमारी बॉडी में देखिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कभी कभी क्या होता है हमारा सिर दर्द करता है तो हम मेडिसिन खा लेते हैं अब मेडिसिन तो हम माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं फिर ये हमारे स्टमक में चली जाती है ठीक है और सिर का होता है माउथ के ऊपर तो अब बताइए वहाँ तक ये मेडिसिन कैसे पहुँचेगी सोचो अब देखिए क्या हुआ सिंपल आपने पानी पिया पानी में ये मेडिसिन डिजोल्व हो जाएगी पानी में जब ये डिजोल्व हो जाएगी क्योंकि पानी सॉलवेंट होता है तो सारी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं अब ये पानी कहाँ जाएगा ब्लड में और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाता है तो ये पानी के साथ डिजोल्व होकर कहाँ पहुँचेगा ब्लड ब्लड पहुँचेगा हमारे हेड में और जहाँ हमारे हेड के पार्ट में पेन हो रहा था अब थोड़ी देर बाद हमको रिले रिलैक्स फील होगा रिलीफ मिल जाएगा ठीक है तो समझ गए ना ये हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट में सारे सब्सटेंसेज को ट्रांसपोर्ट करता है और फूड को भी पूरी बॉडी में लेके जाता है वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द किडनीज एंड बॉवेल्स और हमारी किडनी के प्रॉपर फंक्शन के लिए जरूरी है किडनी का वर्क क्या है किडनी यूरिन फॉर्म करती है वाटर ब्लड को फिल्टर करती हैं तो फिल्टर कब होगा ब्लड जब उसमें पानी ज़्यादा होगा तभी तो अच्छा छनेगा अच्छे से फिल्टर होगा ठीक है फिर आँखें भी अच्छी तरह से काम करेंगी इंटेस्टाइन इट हेल्प इन एलिमिनेशन वेस्ट लाइक स्वेट एंड यूरिन फिर हमको पसीना आता है उसमें भी पानी होता है और यूरिन उसमें भी पानी हो, होता है ठीक है तो ये इसके लिए ज़रूरी है फिर इट कीप्स आर बॉडी कूल जब गर्मी लगती है बहुत तेज तो हम पानी पी लेते हैं हमको फिर ठंडा महसूस होता है होता है ना चलिए फिर ये आंसर टाइम मैच द फॉलोइंग अब ये आप फॉलोइंग को मैच कीजिए विटामिनस विटामिन किस में आते हैं ये और रफेज and fish and glucose and starch inko match karna hai aapko protein nutrients fiber food carbohydrate or instant source of energy theek hai to dekhiye aap humne ek chhota sa example liya tha jo athletes hote hain wo haath mein bottle apne sath carry karte hain jab wo running kar rahe hote hain daud rahe hote hain aur bar bar wo बॉटल से कुछ लिक्विड ड्रिंक करते हैं उस लिक्विड में क्या होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से क्या मिलता है इंस्टेंट एनर्जी तो ग्लूकोज क्या होगा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है फिर हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फॉर्म होते हैं उसमें से स्टार्च भी एक फॉर्म होता है तो स्टार्च को किसके साथ मैच करेंगे कार्बोहाइड्रेट के साथ फिश <coughs> तो फिश क्या है फिश में तो प्रोटीन होता है होता है ना तो फिश से क्या मिलता है प्रोटीन ठीक है फिर रफेज अब रफेज क्या है बोलो रफेज है फाइबर फूड फाइबरस फूड डाइट्री फूड ठीक है और विटामिन विटामिन क्या है न्यूट्रिएंट्स ओके आप मैच कर लीजिएगा मैंने सब बता दिया आपको 
चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर ट्वेंटी ओके चलिए चलिए पेज नंबर ट्वेंटी पर आ जाइए बैलेंस डाइट और देखिए कितनी अच्छी थाली बनी हुई है अब बैलेंस डाइट फॉर यू आपके लिए है ठीक है अब इसमें तो पहचानना मेरे को तो आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सेक्शंस बने हुए हैं एक सेक्शन में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं और एक में कुछ फ्लैक्स वगैरह हैं एक में मिल्क प्रोडक्ट हैं ठीक है एक में एनिमल प्रोडक्ट रखे हुए हैं ठीक है ऐसा शो किया हुआ है तो ये सब मिलके क्या बनता है एक बैलेंस डाइट अब देखिए बैलेंस डाइट का मतलब क्या है सिंपल समझ लीजिए एक ऐसी डाइट जिसमें क्या क्या हो कार्बोहाइड्रेट हो प्रोटीन हो फैट मिनरल्स विटामिन रफेज वाटर ये सारी चीज़ें हों एक बैलेंस फॉर्म में जिससे आपकी बॉडी की मसल्स भी डेवलप हों आपकी बॉडी की डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाए और बोन एंड टीथ एंड गन्स एंड नर्व्स एंड स्किन एंड आईज एंड किडनीज एंड बॉवेल एंड लंग्स एंड लिवर एंड हार्ट एंड अदर रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पूरी बॉडी प्रॉपरली फंक्शनिंग करे साउंड बॉडी हो जाए बिल्कुल आपकी स्ट्रॉन्ग ठीक है तो ऐसी डाइट जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको क्या बोलेंगे हम बैलेंस डाइट चलिए रीड करते हैं बाय नाउ यू हैव रियलाइज्ड दैट वी नीड टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड इन ऑर्डर टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर आर बॉडी इनफैक्ट द अमाउंट ऑफ अ न्यूट्रिएंट नीडेड बाय अ पर्सन डिफरेंट विद एज सेक्स एंड काइंड ऑफ फिजिकल वर्क द पर्सन डज ओके अब देखिए आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की चीज़ें हम खाते हैं लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं इनफैक्ट द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय अ पर्सन डिफरेंट सबके लिए डिफरेंट है किस किस बेस पे हैं एज कोई छोटा बच्चा होगा उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है एक छः महीने का बच्चा उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है और एक साठ साल का कोई पर्सन है सिक्सटी ईयर्स के उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है कोई नाइन्टी ईयर्स के हैं उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है 15 ईयर के पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग है और 10 ईयर के जो किड्स हैं उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है एंड सेक्स और मेल की रिक्वायरमेंट अलग है और फीमेल की रिक्वायरमेंट अलग है ठीक है बॉयज़ की रिक्वायरमेंट अलग है और गर्ल्स की रिक्वायरमेंट अलग है द काइंड ऑफ फिजिकल वर्क द पर्सन डज अब मान लीजिए आप जो पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है जो लेबर वर्क करते हैं उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है अब बैलेंस डाइट इज डिफाइन अब देखिए ये डेफिनेशन है और कहीं क्वेश्चन भी आएगा बैलेंस डाइट वाला तो आप इसको यहां से मार्क कर सकते हैं ना कहां से मार्क करना है यहां से अ बैलेंस डाइट इज डिफाइन एज अ डाइट विच प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिय रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी ठीक है ऑफ द बॉडी तक ये फिनिश हो गया यहाँ तक ये डेफिनेशन कंप्लीट इट गिव सपोर्ट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट अ पर्सन नीडेड अकॉर्डिंग टू हिज एज एंड फिजिकल वर्क ही डज एज के अकॉर्डिंग और जो फंग जो फिजिकल वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट बदल जाती है एक्टिविटी नंबर फाइव अब एक्टिविटी नंबर फाइव में क्या करना है टू प्रिपेयर अ बैलेंस डाइट फॉर मील्स इन वेरियस regions of india check out the food culture different region in our country and prepare a chart like the one blue state state ke names likhna hai cereals pulses vegetables and others kya kya usme hota hai theek hai na jaise state mp mp mein kon kon se cereals hain sare cereals likh lenge jaise maize and uh, barley and wheat pulses gram and uh, chick uh, and pigeon pea okay and vegetables vegetables mein uh, spanish fenugreek greek okay and others kuch aur jaise potato sweet potato carrot 
जिंजर ओके तो ये एम का हो गया इस तरह कुछ और स्टेट का बना सकते हैं ठीक है हो सकता है कि आपके फादर यूपी को बिलोंग करते हों या मदर यूपी को बिलोंग करते हों तो आप यूपी का भी बना सकते हैं पापा से पूछ के बता सकते हैं कि यूपी में कौन कौन से सीरियल्स हैं पल्सेस हैं वेजिटेबल्स हैं ठीक है दो तीन स्टेट का चार्ट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में ठीक है लेकिन एम का सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है क्यों क्योंकि वी लिव इन एम पी नाउ ओके अ चाइल्ड इन हिज ग्रोइंग ईयर्स नीड्स मोर प्रोटीन एक बच्चा जो ग्रोथ कर रहा है उसको प्रोटीन सबसे ज़्यादा चाहिए एंड कार्बोहाइड्रेट टू ग्रो वेल और कार्बोहाइड्रेट्स एंड टू बिल्ड हिज और हर बॉडी एंड गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस ठीक है बच्चों को ज़्यादा चाहिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आई स्पोर्ट्स मैन हु डज अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट टू गेट एनर्जी कोई स्पोर्ट्स मैन है उसको एनर्जी चाहिए जैसे रनर है या आ, 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 क्या कहते हैं फुटबॉल प्लेयर हैं क्रिकेटर हैं या कोई भी स्पोर्ट्स मैन है एथलीट्स हैं क्योंकि वो दौड़ते भागते ज़्यादा हैं खेलते हैं तो इससे उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए टू सम अप अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल सॉल्ट एंड फाइबर इन राइट प्रोपोर्शन ओके कम टू द नेक्स्ट टॉपिक फूड एंड हेल्थ When we do not have a balanced diet, सोचो अगर हम balanced diet नहीं लेंगे तो क्या होगा क्या होगा Protein कम खा रहे हैं तो body में protein की कमी हो जाएगी Calcium नहीं है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी Bones है ना फिर gums कमज़ोर हो जाएंगे Phosphorus नहीं है तो and फिर tooth decay, tooth जो teeth हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे है ना फिर विटामिन ए नहीं ले रहे हम तो आईज इनकी जो फंक्शनिंग है वो इम्बेलेंस हो जाएगी तो कुछ ना कुछ तो होगा बॉडी में ठीक है चलिए तो क्या होगा वैन वी डू नॉट हैव अ बैलेंस डाइट आ बॉडी गेट डेफिशियंट उसमें कुछ कमी आ जाएगी इन वन और मोर न्यूट्रिय एंड वी फॉल एल ड्यू टू माल न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन मतलब बैड न्यूट्रिशन मतलब जो न्यूट्रिय चाहिए प्रॉपर अमाउंट वो नहीं मिल रहे उसको बोलेंगे हम माल न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिय माल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन दैट ऑक वैन अ पर्सन बॉडी डज नॉट गेट इनफ न्यूट्रिय माल न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं जब किसी पर्सन की बॉडी इनफ अमाउंट में न्यूट्रिय को रिसीव नहीं करती द लेक ऑफ न्यूट्रिय फूड में लीड टू डेफिशियंसी डिजीजेज अगर मान लीजिए लगातार हमारे खाने में जो न्यूट्रिय हैं उनकी कमी होती रहेगी तो हमको डेफिशियंसी डिजीजेज हो जाएंगी डेफिशियंसी डिजीजेज मतलब कमी से होने वाली डिजीज प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज वाइटामिन की कमी से होने वाली डिजीज मिनरल्स की कमी से होने वाली डिजीज ओके तो सम ऑफ दीज डिजीज आर डिस्क्राइब एज फॉलो कम टू द नेक्स्ट पेज ओके एंड आई रीज चलिए और आप भी आ गए होंगे पेज नंबर ट्वेंटी फर्स्ट फर्स्ट डिजीज अब देखिए आपको एक पिक्चर दिख रही है ये दिख रही ना आपको एक छोटा सा चाइल्ड दिख रहा है अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मरासमस एक डिजीज़ है ठीक है बच्चों को सबसे ज़्यादा होती है आप देख रहे हैं ना आप अपनी बॉडी से कंपेयर कीजिए आपकी बॉडी साउंड बॉडी है हेल्दी बॉडी है है ना और इस बच्चे की बॉडी देखिए आपको क्या कम लग रहा है इसकी बॉडी में आपको देख रहा होगा लेग्स देखिए कितने थिन लेग्स दिख रहे हैं ना और रिप्स दिख रहे हैं ठीक है जॉज नेक देखिए थॉट देखिए इसके आर्म्स देखिए फिंगर्स सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी इस बच्चे में ठीक है कितना छोटा बच्चा होगा ये और देखिए इसको कौन सी डिजीज़ हुई है मरासमस ठीक है अब हम मरासमस तो ये सेकेंड नंबर पर है इसको बाद में रीड करेंगे पहले हम पढ़ते हैं क्वासी और कर सो क्वासी और कर Children suffering from this disease when their diet does not have sufficient proteins and carbohydrates. समझ गए क्वासी और कर क्या होता है क्वासी और कर कब होगा जब हमारी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं होता सफिशियंट अमाउंट में द लेग्स बिकम वेरी लीन एंड थिन बहुत कमजोर और पतली हो जाती हैं टांगे एंड हेयर बिकम्स डल 
and reddish in color ठीक है हल्के हो जाते हैं भूरे और लाल रंग के हो जाते हैं इस डिजीज में द स्टमक रीजन बल्जेज आउट और जो पेट होता है स्टमक वो बलून की तरह फूल जाता है ठीक है बल्जेज आउट द मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ इज स्लो और जो बच्चे होते हैं ऐसे उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ कैसी हो जाती है स्लो एंड मरासमस अब मरासमस का तो पिक्चर आप देख ही रहे हैं ठीक है ना इस पिक्चर में आपको देख रहा है मरासमस सफर्ड एक बच्चा देख रहा है आपको चाइल्ड दिस डिजीज आल्सो ऑकर इन चिल्ड्रन इट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशियंसी ऑफ प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट देखिए याद रखिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होगा क्वासी और कर अब उसमें फैट भी इंक्लूड हो जाए कि बच्चे को फैट भी नहीं मिल रहा है खाने के लिए तो कुछ ऐसी हालत हो जाती है ठीक है इसलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा पूरी हेल्दी डाइट लीजिए आपके मम्मी डैडी जो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाते हैं उसको खाइए डेली एक गिलास मिल्क पीजिए ठीक है एक अंडा खाइए एक एप्पल खाइए एक बनाना खाइए ये कुछ फ्रूट्स हैं कॉमन फ्रूट्स इजीली अवेलेबल हैं ठीक है इनमें फाइबर इससे आपकी बॉबल सही रहेंगी ठीक है आपके जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग रहेगी मसल्स डेवलप होगी ठीक है चलिए और देखिए नहीं तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो उन बच्चों को होती हैं जिनके खाने में प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज बिकम्स वेरी थिन एंड अंडर वेट वो बहुत दुबले हो जाते हैं और उनका वजन भी बहुत कम हो जाता है द स्किन गेट्स ड्राई स्किन सूख जाती है लूज रिंकल्स बन जाते हैं उस पर एंड डेवलप फोल्ड्स ठीक है झुर्रियाँ फोल्ड्स बन जाते हैं स्किन पर द पेशेंट ऑफन गेट्स इरीटेटिंग जो पेशेंट होता है जो बच्चा होता है वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है दो नीड एन वेरी स्मॉल अमाउंट विटामिन एंड मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर हेल्थ देयर डेफिशियंसी इन आर बॉडी कैन लीड टू मैनी सीरियस डिजीजेज एज इज क्लीन फ्रॉम सॉरी क्लियर फ्रॉम टेबल्स के वन ब्लू अब विटामिन ए बी सी एंड डी इनसे कौन कौन सी डिजीज होती हैं विटामिन ए की डेफिशियंसी नाइट ब्लाइंडनेस दिन में दिखता है रात में नहीं दिखता विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से दो डिजीज होती हैं बेरी बेरी एंड पेलेग्रा बेरी बेरी में क्या होता है मसल्स एड नर्वस डिसऑर्डर मसल्स और जो नर्व सिस्टम है वो उसमें कोई बीमारी हो जाती है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता पेलेग्रा में क्या होता है स्किन रेड स्किन हो जाती है रीजन्स वहाँ स्पॉट बन जाते हैं ठीक है आपको ये फिगर देख रहा होगा पेलेग्रा हाथ का पाम का देख रहा होगा ना बैक ऑफ द पाम आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्पॉट्स बन गए हैं ठीक है ये रीजन्स बन जाते हैं रेड स्किन हो जाती है क्या बोलते हैं चकत्ते ऐसा कुछ बोलते हैं ना वो बन जाते हैं विटामिन सी इसकर भी अब देखिए आपको डेफिशिएंसी डिजीज में इसमें जो सेकंड नंबर का पिक्चर है आप देख रहे होंगे इसमें टीथ और गम्स दिख रहे हैं टीथ दिख रहे हैं आपको कैसे येलो इस ब्राउन हो गए हैं कहीं कहीं पे वाइट स्पॉट हैं और जो गम्स हैं गम्स भी कितने जो रेगुलर नहीं हैं और काफ़ी जिगजैग लाइन हो गई है गम्स में ठीक है ना यहाँ देख रहे होंगे आप ये गम्स कितना अंदर चला गया है ठीक है ये यहाँ देखिए ये कुछ ऐसी ऐसे वेव फॉर्म हो गई है गम्स में नहीं तो गम्स कैसे होते हैं रेगुलर होते हैं इस टाइप के ठीक है ये हेल्दी गम्स होते हैं और ये स्कर्बी गम्स हैं ठीक है तो ये ऐसा हो जाता है किसकी वजह से होता है विटामिन सी और क्या होता है साथ में ब्लीडिंग ऑफ द गम्स टीथ फॉल आउट पेन इन द जॉइंट्स बाउंड डू नॉट हील प्रॉपरली चोट लग जाएगी तो सही नहीं होगी जल्दी से एंड विटामिन डी रिकेट्स ठीक है आप ये थर्ड फिगर देख रहे हैं एक बच्चे का जिसके आपको लेग्स दिख रहे होंगे ये कैसे हो गए कर्व जो नीज हैं वो आउटसाइड हो गए बॉडी से और जो एंकल हैं वो दोनों जॉइंट हैं तो कैसा बन रहा है कर्व बन रहा है यहाँ पर इस जगह पर इस टाइप का ठीक है ऐसा बना ऐसा कर्व ये कर्व लेग बोलते हैं इसको ठीक है अब बताइए 
अगर ऐसे बच्चे के आगे इसका मन करता होगा दौड़ने का लेकिन इस पोजीशन में फिर बच्चे दौड़ नहीं पाते ठीक है तो विटामिन डी की कमी से होती हैं ये डिजीजेज तो बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड डीफॉर्म्ड डीफॉर्म मतलब बोन्स कैसी होती हैं स्ट्रेट स्ट्रेट होती हैं और डीफॉर्म मतलब कर अब देखिए ये वाली बोन हेल्दी होती हैं और ये वाली डिजीज बोन बोन है तो कौन सी बोन होना चाहिए ये वाली बोन्स होना चाहिए ये वाली नहीं होना चाहिए ठीक है एंड बो शेप लेग्स पीजन टाइप चेस्ट ठीक है अब चेस्ट कैसा होता है चेस्ट सिंपल होता है फ्लैट ठीक है पीजन का कैसा होता है ऐसा ठीक है तो इस टाइप का चेस्ट हो जाता है ये अनहेल्दी है और ये हेल्दी है ठीक है तो ऐसा नहीं हो ये किसकी वजह से हो जाता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी ओके इम्पॉर्टेंट मिनरल्स डिजीज कॉज ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी एंड सिम्टम्स फिर ये कैल्शियम आयरन एंड आयोडीन चलिए मैं जल्दी जल्दी रीड कर देता हूँ कैल्शियम से कौन सी डिजीज होती है बोन एंड टीथ डिके क्या होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड टीथ डिके आयरन आयरन से क्या होगा एनीमिया एनीमिया मीन्स लेकिंग ऑफ ब्लड ठीक है लेकिंग ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड स्किन बिकम पेल एंड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लोज ऑफ एपिटाइट भूख कम लगती है आयोडीन गोइटर ठीक है अब ये गोइटर का फिगर आपको देखने के लिए मिलेगा पेज नंबर ट्वेंटी सेकेंड पर ठीक है चलिए मैं पेज नंबर ट्वेंटी सेकेंड पर आ गया हूँ आप भी आ जाइए गोइटर के लिए नेक रीजन बिकम्स एन लार्ज गला जो होता है वो बड़ा हो जाता है स्लो मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन बच्चों के मेंटल और फिजिकल चिल्ड्रन डेवलपमेंट जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है ये देखिए ये गोइटर है ठीक है आपको बुक में ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा दिख रहा है ना चलिए अब है ओबिसिटी अब जो ओबिसिटी क्या होता है मीन्स ज़्यादा भूख लगना ठीक है उससे क्या होता है फिर थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं हम This order can also be caused if excessive nutrients are taken as food. अगर ज़्यादा nutrient ज़्यादा nutrients खा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे जो मोटा मोटे हो जाते हैं ना fatty, ठीक है बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो धीरे धीरे फिर extra growth हो जाती है muscles की उसको obesity बोलते हैं हम तो डिस ऑर्डर कैन ऑल्सो बी कॉज If excessive nutrients are taken as food nowadays, children eat a lot of fast food like burgers, pastries, samosas, and chips. These food items contain a lot of carbohydrates and fat. Eating such food in good amount may cause obesity. ठीक है अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो इससे मोटे हो जाते हैं ठीक है obesity is a कंडीशन इन विच एक्सेसिव बॉडी फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड एंड अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ पर्सन इससे क्या होता है ज़्यादा फैट बनती है ज़्यादा फैट बनेगी तो क्या होगा फिर मोटे हो जाएंगे हम ऑब्सिटी इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू लेस फिजिकल एक्टिविटी तो ज़्यादा मोटे हो जाएंगे तो फिजिकल एक्टिविटी स्लो हो जाएंगी दौड़ लगाएंगे थक जाएंगे ठीक है ब्रीदिंग जल्दी जल्दी होगी सांस फूल जाएगी एंड इट कैन लीड टू अदर कॉम्प्लिकेशंस लाइक हेल्थ प्रॉब्लम्स फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं सर्टेन फूड आइटम्स कंटेनिंग केमिकल्स लाइक फूड कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स आर आल्सो हार्मफुल फॉर हेल्थ वी शुड अवॉइड सच फूड हमको ऐसे सारे खानों से बचना चाहिए ओके okay? इसे घर पे जो मम्मी बनाती है ना खाना फ्रेश वो सबसे अच्छा होता है हेल्दी होता है ठीक है आप अच्छा खाना खाइए घर का बना फ्रेश आप स्कूल में भी जब टिफिन लेकर आते हैं तो सबसे अच्छा होता है चपाती लेकर आइए ठीक है पराठे लेकर आइए और वेजिटेबल्स लेकर आइए सब्जी पकी हुई कच्ची नहीं अनकुक नहीं कुक ठीक है दाल चावल लेकर आइए इससे आपकी बॉडी साउंड होती है स्ट्रांग होती है ठीक है स्नैक्स और चिप्स और क्या बोलते हैं जो भी पैक्ड आइटम होते हैं इनमें एक्स्ट्रा फैट होता है ये टेस्टी तो लगते हैं लेकिन इससे हमारी जो हेल्थ होती है वो डेवलप नहीं होती उसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ठीक है
तो अच्छा खाना खाइए और हेल्थी रहिए अब देखिए बेटा इस चैप्टर की एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर थ्री जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर थ्री और चैप्टर टू इन दोनों चैप्टर की एक्सरसाइज अपन एक साथ कंप्लीट करेंगे पहले हम अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर थ्री को कंप्लीट करेंगे उसकी रीडिंग कंप्लीट करेंगे देन उसके बाद में चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज आपको करने के लिए मिली ठीक है तब तक आप वेट कीजिए चैप्टर सेकेंड हम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा आपका वो उसमें हम क्या करेंगे स्टार्ट चैप्टर थ्री चैप्टर थ्री का नाम क्या है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस और एक चीज़ और याद रखिए घर पे रहिए हेल्दी रहिए और अच्छा खाना खाइए ठीक है वन एप्पल सम कैरेट हनी एंड सीरियल्स बटर एग मिल्क मीट फिश ग्रीन वेजिटेबल्स हेल्दी फूड इससे आप हेल्दी रहेंगे ठीक है चलिए बेटा तब तक के लिए टिल देन गुड बाय